Traditionally, dogs have been seen as impure and Muslims have been advised to avoid contacts with dogs. In an Islamic country like Malaysia, it is very unusual but possible to see Muslims walking with their own dogs. Today's story brings us all the way to the outskirts of Alosta, where an old Muslim couple looked after more than 500 stray dogs and cats. Masa tu uh, double track tengah duk buat Daripada duk kutip tanah-tanah buruk tu You all beli lah kan? Beli tanah ni ha, Satu lori RM40 lori Kami tambun tanah ni sebanyak RM4,000 lori kan? Kemudian tu Sudah tambun sikit demi sikit Kami pun kutip balik anjing-anjing jalanan Dan kucing-kucing jalanan ni Buat sementara Saya dapatkan kayu-kayu buruk Ataupun atak-atak buruk Saya buat sendiri dengan Mak Intan, buat-buat-buat. Pak Intan tengok tadi kan? Ha. <coughs> Lepas tu, daripada sejak situlah kami pun duduk di sini sampailah hari ini. itu Pak Mi tak ada Mak Intan cuci kain. Kita bila kita cuci kain, dia, dia kan apa? Rincin sabun. Rincin sabun tu Mak Intan berdiri. Lepas tu Mak Intan jatuh masa tu depan tu tak ada pagak apa. Pak, Pak Mi tak pagak lagi. Just uh, macam kata ada uh, batu, Mak Intan jatuh-jatuh tu terus masuk dalam sungai lah. Bila Mak Intan jatuh dalam sungai, Mak Intan pun dah tak pandai berenang. Tapi masa tu anak anjing dua tiga ekor duk, duk tunggu Mak Intan duk cuci kain. Lepas tu dia pun ada shot panggil kawan-kawan dia semua dari atas tau. Masa duduk bawah pantai macam tu kan. Bila naik atas semua mai tau. Empat lima ekor, sepuluh ekor macam tu. Dia Panggil, uh, tarik Mak Intan tu, pergi sungai, tarik Mak Intan, naik atas. Tarik, uh, bagi Mak Intan selamat lah. Macam tu lah. Mak Intan pun makan ayak banyak banyak kali lah. Uh, tapi Mak Intan kerai lah, Mak Intan peluk mereka kan. Sebab, uh, mereka selamatkan Mak Intan. Itu lah yang Mak Intan, masa, setiap masa tu lah Mak Intan sayang sangat dekat anjing. Mak ni. Bye. Yang sakit macam you tengoklah kucing-kucing mana yang elok, semua tak elok. Jadi berapa kos untuk ubat-ubat? Ah ubat tu memang banyaklah. Ubat tu lebih kurang kalau nak ikutlah is dekat 1000 kat sebulan. So, kos sebulan. Ha, kos sebulan. Sebab apa macam-macam sakit kan. Ada yang gatal, ada yang kurap, ada yang demam, ada yang semua apa semua kan. Kalau mengikut ha. pelanjaan dia, Belanjaan kalau saya ekor anjing dia makan seringgit, 500 ekor mana kata 500 ringgit. Itu Untuk bagi anjing saja. Hmm. Kucing pula ha. sekali makan 7 kilo. Sekali hmm. makan 7 kilo periski. Hmm. Kalau maintain dalam satu minggu tu Sekali Mak Intan bagi makan nasi dengan ikan Satu sekali Mak Intan bagi ikan 10 kilo sekali makan Sebab satu ekor kucing, tiga ekor Jadi 10 kilo Lain hari itu Mak Intan bagi periski Kami kira anjing Walaupun dia anjing kurap 
Walaupun dia jenis anjing bakar yang paling baik, kami kira anjing. Kami memang teruk. Lah. Kucing ke anjing yang macam papi kan, kena bubung, wansat, tak bercampur dengan sihat kan. Kena jaga mereka. Kadang-kadang mana papi atau kucing yang memang teruk sangat tu terpaksa main tang kena tidur dalam kereta sekali. Sebab kita tak boleh nak bangkit. Kalau kita bangkit sekali, dia shout semua kan. Jadi kalau bubuh dalam kereta tu kita just tengok mereka dua tiga ekor dalam kereta. Sebab kami tak ada rumah kan nak, nak duduk. Bubuh dah di belakang lah, just kat ladang tu. Papi, kucing semua bubuh depan dan bubuh belakang. Lari, 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 lari. lari. Di mana kami berdapat wang ni, jangan sebenarnya Allah Ta'ala ni dia hantar rezeki itu mai Tak kira melalui orang Cina, orang Melayu ke, orang India ke. Selalunya tak putus lah. Kan? Macam ha, ada RM10 dalam poket, ha. orang yang hantar duit, orang sponsor makan, orang yang hantar ayam, orang yang hantar beras. Macam tu lah. Kami bela dulu pun, kami sebenarnya, kami tak tahu itu apa SPCA pun. Tak tahu apa SOS ke, apa benda kami tahu. Kami hanya... Tahu, kutik anjing, buat balik mai, belah, beri makan. Kan? Kemudian tu, dapat tahu daripada pejabat hewan dengan pejabat orang komplain, bak-bak kisah anjing ni, dia orang besok nak ambil anjing saya. Jadi saya pun tanya mereka macam mana kaedah untuk nak pelihara anjing-anjing jalanan ni. Kan? Sebenarnya kami ni, kutik anjing yang mana ibu dia telah dibunuh telah dicucuk suntik daripada jabatan apa jabatan hewan, hewan dengan pejabat bandaran. majlis bandaraya orang komplain kata anjing berkeliaran di kawasan taman ni dia orang mai depa akan tangkap anjing itu, cucuk mati go to sleep yeah. kan jadi daripada situ aa, perasaan kami pun kata kenapa depa buat macam ni kan anak-anak anjing kecil-kecil yang tak dapat ditangkap saya terpaksa pi Tengok anak baby kecil-kecil tu, papi ambil 4-5 ekor, buat balik. balik. Lepas tu dapat tahu tempat mana-mana lagi, ambil balik. Daripada situlah yang banyak, dia jadi banyak anjing tu. Anjing ni lah bagi saya satu binatang yang Allah Ta'ala cipta yang paling istimewa Sampai itu bagi saya, saya tidak ada pantang Berkenaan dengan anjing Sebab apa? Banyakkan orang Melayu Dia pantang Dia tak nak bagi tahu Kata dia kata anjing ni Eh tak boleh anjing ni kena halau keluar Macam orang-orang Melayu kita mana Orang jogging-jogging Dengan Mak Intan mereka tak suka lah Tak mau kawan lah Apakah tindakan mereka? Lepas selalu tengok main tan ludah macam tu lah. Hmm. Tak mau tengok muka. Ha, macam tu lah. Selalu depan sindir-sindir kan. Ha, macam tu lah. Tapi main tan tak heran lah. Itu atas depa lah kan. Depa punya hati. Main tan punya hati. Main tan sayang menatang ni. Ha, itu saja Itu antara main tan dengan god kan. semua rupa-rupanya saya apa berminat hidupan macam ni ni kira orang tak dapat dah satu susah yeah. kan tidur tak selesa tapi bagi kami dua tidur dalam kereta ni macam tidur five star ni oh. kan tapi four star lah four tayar <laughs> kan <laughs> parking tu tidur kan? tak bengkok kan kadang aircon ada <laughs> kan ha, pustak kita ada aircon tidur sedap kan sejuk lagi tutup balik Tidak hotel bengkok lah sebab you all tidak pistol lah. Tak boleh kaki straight, just tidak bang. Tapi sengah orang dia tak sanggup lah. Tapi anak-anak mungkin dia tengok kita dia sedih. Kan? Tapi bagi kami, kami berasa life tu kira satu benda yang Senang kami lah. happy lah. Seronok duduk. Duduk macam kawasan hutan, duduk kawasan sungai. Dengan binatang menatang bunyi pagi. Kan? Kadang orang kata Nanti apa. Nanti tak sakit lah. Kalau anjing, kita anjing, ada susah hati pun jadi lupa api lah dengan, dengan animal. Duduk dengan animal semua.
MalaysiaKini.com Boleh MalaysiaKini Boleh MalaysiaKini Boleh MalaysiaKini